Los Gallos del Deportivo San Pedro jugarán este domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal San Pedrano. Recibirán la visita del equipo de Rosario FC. Para este encuentro los jugadores serán dirigidos por Luis Velázquez, quien tenía el cargo de preparador físico, pero debido al despido de Marvin Ruano, él se hará cargo. Mientras la Junta Directiva analiza la contratación de un nuevo director técnico. A partir del día lunes pasado, como Junta Directiva se tomó la decisión de destituir al profesor Marvin Ruano porque no se llegó al, a la cantidad de puntos que le habíamos solicitado como Junta Directiva. Entonces, eh, momentáneamente, el profesor Luis Velázquez está a cargo del Deportivo San Pedro. Él será quien va a dirigir el día domingo. Tenemos nosotros ya en carpeta algunos nombres de entrenadores que quieren venir a, a trabajar con el Deportivo San Pedro. El día de hoy, en la reunión que tendremos como Junta Directiva, que es la semanal que hacemos, eh, cada uno de los compañeros va a llevar propuestas también de técnicos para ver cuál es la mejor opción que venga a beneficiar al Deportivo San Pedro. Eh, mire, no me gusta especular, mejor vamos a esperar cuando tengamos definido el nombre de la persona que esté, eh, lo vamos a dar a conocer a los medios de comunicación porque es muy importante que ustedes nos ayuden a divulgar las decisiones que tomamos como junta directiva. ¿Podría ser técnico nacional o técnico? Eh, queremos técnico nacional, un técnico nacional que conozca los, eh, el medio de nuestro fútbol y sobre todo la liga de primera división. Debido al bajo rendimiento, el colombiano Anderson Palacios quedó fuera del equipo. Ahora dos jugadores más fueron condicionados. Confiamos en la capacidad y creemos que tiene la capacidad David Cardona en ser el goleador que viene de Misco con 17 goles. Lamentablemente, pues eh, no todo es culpa de un jugador en la institución. Recordemos que juegan 11 jugadores, pero creo que todos estamos comprometidos a hacer un buen resultado el día domingo. Y David Cardona, pues tuvimos que eh, molestarlo en, en rebajarle su salario porque no ha estado rindiendo al 100% con su capacidad. Sabemos que él puede dar más de lo que ha estado haciendo en el Deportivo San Pedro. Con Florian también este, está condicionado a verla a demostrar también un poquito más su, su capacidad de juego. Eh, igual él también le tuvimos que, que bajar el salario porque hemos visto su, su mal rendimiento, su, su poco fútbol dentro del terreno de juego. Sabemos que tiene la capacidad de dar más también. Esperamos que esta medida pues, los motive a ellos a regresar a su nivel de fútbol. Información deportiva. Jenner Barrios. Las noticias.